kreu i Agencis për Organizimin, Planifikimin dhe Mbrojtjen nga Tërmetet në Greqi, Eftimios Likas, që të son publiku shqiptar kur thot për Gazetën Panorama dhe Televizionin News 24, se tërmetet dhe pasgoditit e shumëta që po përjeton toka, po qëriroj një energji të madhe dhe si rridim shkencetarët gjykojnë se nuk pritet një tërmeti treti fort, por natyra gjithmon surprizon dhe këto e bëri edhe në njëste gjasht nëntor. Tërmeti 26 nëntorit ishte një surprize madhe për ne, u habitëm nga kuj fenomen që ndodhi, sepse gjykonim se energjia sismike ishte qliruar me tërmetin e 21 shtatorit, po këtu patëm një përjashtim, natyra nga gënjeu në këtë rast, Likas shprejt se nisur nga fuqia e tërmetit e 26 nëntorit, nga epicendra e ti dhe nga mënyra e ndërtimit të godinave, mund të kishte patur edhe më shumë të tila të shembura. Dhe duke marë parasyshe dhe karakteristikat e këti tërmeti, avërsin me epicendrën, të të thoshe se ndërtesat reaguan në mënyrë të kënajshme. Përbazuar në mënyrën se si ishin ndërtuar godinat, du të kishim shumë fishin e godinave të shembura. Ndoshta u zhvilluan disa fenomene, si që janë, ulja e valjës goditse në atë zonë. Leka sot se pashpërthimit e energjis zona prieton një periut të gjatë qëtësie. I pytur se sa mund të zgjatë kjo qëtësi, shkend stari grek shprejt se tërmeti shkaktuar nga kjo qarje, mund të përsëritet pas 200-300 ose një mi vjetësh, por toka nuk ka vetëm një qarje. Nga analiza që i bëjmë kësaj qarje tektonike në këto zonë, përsëritje e këti tërmeti mund të vi pas 200-300 apo një mi vjetësh, por nuk përjashtot mund të sija, që të kemi një tërmet edhe nga një qarje tjetër tektonik e fshinje dhe jo nga e njëjta. Eftimio Slekas nuk është i vetë mi shkend stari huaj që porosit marjen e masave në Shqipri, që nga ngritja e sistemi të vëzhgimi dhe registrimi të tërmeteve, deri të këndryshimi regulave antisizmike, një këshileve qant edhe për publikun, të marrë një urim bi tërmetet dhe mbi masat që dhëtë zbatoj në rastet të tila.